sagt Karl Mara von der ÖVP und der nächste Redner kommt von der FPÖ, Hannes Amesbauer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, ja zum Vorredner Mara, jetzt bin ich bekannterweise sicher kein glühender Verehrer des Roten Wiens, aber jetzt äh, die Schuld an dem Versagen in der Sicherheitspolitik an, an Wien abzuschieben, das ist ja wirklich nur mehr absurd, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber sei es drum, äh, zum Budget. Zum Budget. Es ist an, anzuerkennen, dass im äh, Bereich innere Sicherheit das ein ambitioniertes Budget ist, ein hohes Budget ist. Und es ist auch anzuerkennen, dass die Personaloffensive, die Herbert Kickl eingeleitet hat, im Bereich der Exekutive auch fortgesetzt wird. Und ich hoffe, dass das auch über das Jahr äh, 2022 hin fortgemacht wird. Das werden wir genau beobachten. Da stehen viele Pensionierungen an. Aber so wie insgesamt die Budgetdebatte ist ja auch aufgrund äh, des zweiten Lockdowns und des ganzen, der ganzen Corona-Situation, die ja nicht eingepreist ins, ins Budget, ist ja das in Wahrheit ein, ein Fantasiebudget mit Fantasiezahlen, wo wir alle hier wissen, dass das so auch nicht halten wird. Das ist das eine. Das andere ist, wir werden natürlich viel Geld brauchen. Wir werden vor allem viel Geld und Ressourcen und Mittel brauchen, um den politischen Islam nachhaltig zu bekämpfen und ihm den Nährboden in Österreich zu entziehen. Und Herr Innenminister, Sie sind jetzt der Letzte in einer Reihe von schwarzen Innenministern, die über viele Jahre, nahezu über zwei Jahrzehnte, unseren Verfassungsschutz in Österreich verwüstet und zertrümmert haben. Das waren die ÖVP-Innenminister, die das, die das BVD an den Rande der Handlungsunfähigkeit gebracht haben, wie wir das jetzt anhand dieses Falles gesehen haben, dieses schändlichen Attentats am Allerselentag, wo wir zweifellos wissen, zweifellos dass, wenn es dieses Versagen, für das Sie die Letztverantwortung tragen, nicht gegeben hätte, dass das Attentat verhindert hätte werden müssen, auf Grundlage der gültigen Gesetze, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und darum erwarte ich mir, dass die PVT-Reform konsequent vorangetrieben wird und dass das Augenmerk auf, die, auf den Kampf gegen den politischen Islam und den politischen und islamistischen Extremismus auch vorangetrieben wird. Ich habe Anfragen, Beantwortungen dieser Tage bekommen aus Ihrem Ressort. In den letzten Jahren in Österreich hat es 143 Strafanzeigen aufgrund äh, Terrorismusfinanzierung gegeben. Und ich habe auch gefragt, wie es aussieht mit den ganzen radikalen Moscheen und Moscheenvereinen und islamistischen Vereinen. Und als Antwort habe ich bekommen, dass äh, der Herr Nehammer und das Innenressort gar nicht weiß, wie viele solche islamistische Vereine es in Österreich gibt. Also wir sind hier im BMI im Blindflug unterwegs und das ist die wahre Sicherheitsgefahr für dieses Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir schon bei einer politischen Verantwortung sind und ich wiederhole und bekräftige jetzt die Rücktrittsaufforderung, denn ein Innenminister, der die politische Verantwortung für dieses Versagen trägt, muss zurücktreten, aber es sind ja immer die anderen schuld. Zuerst ist die Justiz schuld, dann ist der Kickel schuld, dann ist sogar vielleicht ein Mobilfunkanbieter schuld. Also das ist nur mehr absurd. Wenn der Herr Nehammer so konsequent wäre, beim Abschieben von Gefährdern und amtsbekannten Dschihadisten wie beim Abschieben seiner Verantwortung, dann wäre Österreich um ein großes Stück sicherer. Treten Sie zurück.